Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hi, how are you? Hi, fine. Nice. Glad to hear that. How's everybody? Good evening. Welcome. Buenas noches. Hello, hello. Good evening. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Welcome. How are you? How was your day? It was great. It was good. <laughs> it was great. Nice. Okay, welcome, welcome. We have a wonderful day today, yes? We have a wonderful time for the class as well. That's awesome. So I expect everybody's fine. I hope everybody's okay. And that we have a great time, okay? So welcome everybody. This is our second class. And let me share, let me share the screen for everybody to feel more confident. So this is our second video conference. So big welcome. Hello everybody, good evening. Okay, this is our topic for today. Yes, no questions and short answers, of course. Okay, very basic. Yes, no questions and short answers, of course. And of course, welcome. Okay, welcome to our second day of class. And today is anybody? <laughs> anybody knows? <laughs> Guess today is. Tuesday. 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 Tuesday, May. May 3rd, right? Today is the 3rd of May. Yes. And for the tradition, today is the cross day. Yes. If you celebrate, I mean, it's not a celebration, it's a commemoration. I think people mix the traditions of Spanish and indigenous, I guess, magic. Yes, Mayan used to offer fruits and to welcome the raining season so that they could have a good raining season. They could plant their food along the, the, the winter or the raining season. That's what they commemorate, actually. All right, great. Welcome again, as I said before, and today we have these questions. Yes, no question. Are you, is he, is she? That's how we ask, right? Are you tired today? Are you happy? Okay, are you hungry? Yes, I am. No, I'm not. Okay, so those are the yes, no question, because the answers are yes or no. Of course, right? So yes, no questions. That's what we're gonna do, okay? So let's see, everybody got connected. We have to have the attendance because this is part of our class and this is what we usually do. Let me just get the page for the attendance. In one minute, I'll have it. Yes, here it is. Let me see. All right. One second. I have it right here. Let's see the names of the participants in today's class. Oh, Jesus Christ. One minute, please. I'm just using it with this. Oh, yes. Almost, almost. All right. This is my name, of course. Let me just hide some extra information we have here. So today we say is Tuesday the the third of May, right? Yes. All right. Perfect. Here we go. Okay. Let me share the screen. In a second. Here. All right. Now you can see it. 
Yeah. I can see it. I can see the attendance. Yes. <laughs> okay. Say present, please. Okay. Norma Patricia. No present. Present. Oh, you're here. Welcome. Thank you. Nice to meet you. Okay. Celia Cristina. Present. All right. Claudia Maria. Present. Oh, nice. Oh, nice. Concepcion Marina. Present. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Great. Okay. Damaris Eunice. No yet. No se ha unido aún. Okay, Elsie Milagro. Present. Hello. Hello. Ever Alexander. Ever. Me pareció que por ahí estaba. Hello. Yeah. Present. Present. Okay, great. <laughs> Don't be shy. No les dé pena. Iris, Liliana. No yet. Iris. Are you there? No yet. Okay, Joanna Michelle. Hello. Present. Hi, Joanna. Uh, we have Joanna Stephanie too. Joanna Michelle Solis, Joanna Stephanie Magaña. No. Juan Ramon. Present. Hello. Hello. How are you? Fine. Good. Glad to see you. Judith. And I mean, that's an interesting name. <laughs> Judith, are you here? Not yet. Carla Sofia. Carla, hello. Present. Hi. Thank you. Lisette Amarilis. Hello. Somewhere? No, not yet. Marcela? Present. Hello? Mariana? Present. Hello, Mariana. How are you? Hi, fine. Great. Marina Jansi? Present. Hello, how are you? Mirna? Present. Hello. Monica? Monica? Mayet? Tania? Hello, Tania? No. And we have Raquel. Miss Raquel Doemiluna? Present. Hello. Hello. How are you? Fine. Nice. Great to hear that. Okay. Yes. All right. So now we have most of the students and some people probably will answer to the attendance when we call the attendance the second time, which we usually do it at nine, right? Because of the second hour, okay? Great. Okay, what do you remember? Yesterday, what did we do? Do you remember anything? Any word? Say something, raise your hand. <laughs> A difficult word, an easy word, a sentence, a pronoun. Uh -huh. What do you remember? ¿Qué se recuerdan de ayer? Yes, Mirna? Eh, vimos afirmative y negative statement. Exactly, very good. And the reactions? Ajá. Uh -huh. Claps. <laughs> Affirmative and negative statement. It's true. What else? Uh -huh. Carla, Sofia, tell me. Mm -hmm. The pronouns. The pronouns, right? Yeah, you are, she is, she is, they are, we are. 
Excellent. The pronouns and their conjugations, right? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. That's right. Excellent. Okay, somebody else? Mm -hmm. Someone else? Profession. Profession. Some occupations, right? Some professions. And your occupations or your professions as well, right? Exactly. What else? Mm -hmm. Anything else? Raise your hand. Raise your hands like los que ya encontraron el PDF del material del estudiante. <laughs> okay, great. Okay, one, two, three, four. Just four, six, all right, seven. Nice. Ya lo descargaron, ya lo tienen en su computer, ya lo imprimieron, ya lo fotocopiaron, whatever you want to do. Ok, great. Excelente. Ya veo ahí para tomar sus apuntes y todo. Perfect. Ok. Because that is your material, ok. That is your guidance. Es como su guía. Es de temas, de ejercicios para que puedan estudiar. Of course. Ok, everybody's in the platform. ¿Ya todos lograron entrar a la platform? ¿Ya? Yeah? Yes. yes. <ríe> ok, so hopefully. Sí, siempre que puedan, este, estén por ahí. Paseíto. Go there, check it out. Read, study, practice. That the more contact you have with English, the easier it's going to be. Entre más contacto tengan con el vocabulario, entre más lo vean, lo, más lo lean, más lo estudien, más familiarizados van a estar y más fácil se les va a hacer. That's for sure. Yes, thank you. Ya pueden bajar la mano los que aún no tenían arriba. It's okay. Yes, thank you so much. Okay, so let's continue with our class today then. Let's see. Mm -hmm. Here we go. Okay, for today's class, we have this objective. At the end of this session, participants will be able to know how to ask yes, no questions, in short answers. El objetivo es que al finalizar esta sesión, ustedes sepan cómo formular, cómo hacer yes, no questions y cómo responder con una short answer, de una Cómo responder con una respuesta corta, valga la redundancia. Cómo responder a esas questions de una forma corta, ¿verdad? Sin complicarnos mucho la existencia, pero accurate, de una forma correcta. Ok. So, at the end of this session, participants will be able to know how to ask. Ask es preguntar. Yes, no questions, ¿ok? Preguntas cortas. Yes, no questions and short answers. All right. Para recordarnos un poquito, obviously, no vimos todas estas occupations, pero, <laughs> pero eso es como para enrich the vocabulary. Si vimos algunas, otras que se pueden decir, what is that? Veamos, the president is very similar to Spanish, president. Tenemos algún president here? Tal vez no the president of the country, pero the president of a, of a committee, the president of a company, the president of, a, of an area. Yes. So they say, ah, que es el presidente. So the president of a, of a session, probably. Okay. The second one is librarian. So it's a person in charge of a library or to attend people going to a library. We have another that is a volunteer. Volunteer people who work in benefit of the community, right? Doing different activities, so they volunteers. Usually students are volunteers. Photographer, now it's more into the digital marketing, right? So there are a lot of photographers or people that are with the camera, filming and, um, community managers, and so on and so on. Surgeon is a specialist in surgery, a doctor that has this specialization in making surgery, okay, like operations. Those are the surgeons, okay? 
George, no, with the law, <laughs> okay, say, you go, you do this, and they uh, give the final determination. And scientists, we have scientists, dentists, businessmen, probably you're familiar, a businessman or a businesswoman or a business person, somebody who makes business, right? Okay, news reporter, singer, and actor. So these are just some different occupations that I just brought to practice vocabulary. And the next ones don't have a word, but we can infer, right? So they don't have the, the word here, but you can infer. For example, what is this, number six? Nurse. Nurse, exactly. So I asked, is she a nurse? Yes, she is. Yes? yes, she is. Is she a nurse? Yes, she is. And let's see, we go with the number 15. Is he a chef? No. No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Is he a waiter? Is he a waiter? Yes, he is. So that's the occupation. He's a waiter. Yes. Let's see. What about number 11? This is easy. Uh huh. Painter. He's a painter. Yes, he's a painter. Paint. So the question is he a painter? Yes. Mm -hmm. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Exactly. So is he a painter? Yes, he is. Okay. Let's see what about number 16. This is similar to this one. Okay. So you cannot say, uh huh. What is it? What is her occupation? Uh huh. Similar to this one. What is it? She's a news reporter. She's a news reporter. Yes. Is she an actress? No. No, she isn't. She is a news reporter. That she reports the news. Yes, that's her occupation. That's right. What about number nine? What does he do? Mm -hmm. Play soccer? No. Yeah, he plays soccer. Play so soccer. only switch. He is a soccer, soccer player. player. Yeah. Exactly. <laughs> okay. Or he's an athlete. We can say that if somebody practices a sport professionally, we say he's an athlete or he's a soccer player. Okay. Is he an actor? No, no he is. No, he is a soccer no, player, no. right? Nice. Uh -huh. This one, number 10, it's similar to this one. It's the same. Yes. He's a judge. He's a judge. Okay. Right. What about the number one? He, no, he is a chef. He is a chef, probably. Or if you want to be more specific, you can say he's a baker because he makes cakes, pies. Yes. So he is a chef. Sometimes chefs are bakers, right? Because they have this specialty, you know, like to make desserts. So number three. Doctor. He's a doctor. Yes, that's normal. Number 17. Businessman. He's a businessman. Number five. <laughs> <All right. laughs> a fireman 
fire fireman. Yes. <laughs> okay, we will say firemen or firefighters. The two forms are possible. Okay. Then we have the number four. It's a police. A police officer. A police. Yes. <laughs> the number seven. He's a teacher. Yeah, he looks like a teacher, right? He's a teacher. And the number 18 also looks like a teacher. But probably he's an engineer, <laughs> like assistant engineer. <laughs> okay. All right. <laughs> or a graphic design. A graphic designer, yes, could be. Uh huh. The number eight. He's an engineer. He's an engineer, probably. Yes, yeah, that's right. Uh huh. She is. She is a make makeup. No, no. Yeah, she is putting on makeup, right? But usually is. A stylist, her stylist probably that are the same that put on makeup. Hmm, mm -hmm. that's interesting. So it's the same person, or it's not the same person. So he's a professional in makeup, probably, right? Mm -hmm. Yes, that's what we usually say. And the number two. Chris <laughs> He's a bad driver. <laughs> yeah, could be. Actually, it could be that he stops you know the traffic for the kids to pass that's a probability actually all right do you remember your partner's occupations no <laughs> some people were teachers remember yes some yes. other people are teachers. designers some other people are Secretary. Secretary. Some other people are. Uh -huh. Doctors? Lawyers? Singers? Dancers? No. <laughs> no. <laughs> no. Musicians? Graphic design. Graphic designers, yes. Uh huh. Okay. Let's see. Sophia, usted no haya nada. Okay, todos tienen que adivinar. Is Sofia a painter? No, yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Usted se lo diga yes or no. <laughs> okay, Carla Sofia. Is Carla Sofia a dentist? No, yes, she not. is or no, she isn't? No, she isn't. Is Carla Sofia a nurse? No, no she, she isn't. Not, she isn't. So, what's her occupation? Yes, it was. She has some issues, I guess, with her internet. Oh my God. Do you remember? No idea. No idea. Okay. <laughs> Great. <laughs> All right. Is she's a Hi, she's a teacher. <laughs> really? No. 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 <laughs> Don't you remember? Probably. When she returns, la vamos a preguntar, okay? Is Concepcion a lawyer? No, no, no she is. Is Concepcion a receptionist? <laughs> Guessing. No, she isn't. No, she isn't. So, Concepcion, tell us. I am a. I am a. a uh, administration an administrative officer all right nice so you work in administration okay nice is juan a doctor 
No, he isn't. <laughs> Is Juan a supervisor? No, no he isn't. He isn't. So Juan, tell us. I am a. I am a architect. An architect. Yes. Oh, yes, I am. nobody knew. You see, <laughs> is Celia a chef? No, she is. <laughs> she is. Nobody said I'm a chef. Okay, is Celia a painter? No, she isn't. No, she isn't. Is Celia a teacher? No, she isn't. No, she isn't. Uh -huh. Celia, tell us. I am a lawyer. I'm a lawyer. Okay, nice. Is Milagro a doctor? No, she isn't. No, she isn't. <laughs> Are you sure? <laughs> She's like so so. <laughs> <laughs> okay, is Milagro uh, an architect? Ya dudaron, verdad? Maybe she is. <laughs> okay, is Milagro an engineer? No, she isn't. Milagro, tell us. I am a customer service and nutritionist. Being a nutritionist is a doctor, right? Uh, similar. Mm, nice. Okay. Oh, some people say, uh, Carla Sofia says she has problem with her internet. You just wrote in the chat. Thank you. Thank you for informing. All right. Aha, uh -huh, it's Marcela. Yeah, what does Marcela? Is Marcela secretary? She's, no, she's, she's, no, she isn't. No, she isn't. Is Marcela um, a musician? <laughs> yeah, she is. No, no, she isn't. Is Marcela a psychologist? No, she isn't. No, she isn't. Do you remember what Marcela does? No? What do you do, Marcela? Tell us. I'm a graphic designer. Oh, she's a graphic designer. So we have designers. Nice. Is Mirna a lawyer? Um, no, she isn't. No, no she isn't. <laughs> Is Mirna um, a floor manager? No, she isn't. She isn't. Okay, Mirna, <laughs> tell us, what do you do? Uh, for moments, an um, assistant. I'm an assistant. All right, nice. Is Claudia uh, an architect? <laughs> Is Claudia an architect? Yes, she is. Yes. Oh my God, yes. we guess. <laughs> a la primera. <laughs> okay, so Claudia is an architect. Nice. Is, let's see, who else? is Mariana a teacher? Yes. <laughs> uh -huh. yeah. Yes, she is. <laughs> okay, yes. Mariana is a teacher. Is Joanna? Yes. A uh, lawyer? Yes, she is. No, she isn't. But de los que se recuerdan. Eh, yes? No, she isn't. Joanna is not a, it's not a teacher. It's not a law. Oh, she's not a lawyer. She is a teacher, too. Yes? All right. De los que se recuerdan, escriban al menos una oración acerca de su partner. For example, Marina is an architect. Oh, Ever is a lawyer. No sé, de los que ustedes se recuerdan en el chat. One sentence acerca de su partner. Del que ya sepan, of course. Okay. De los que se acaban de, de dar cuenta ahorita y les llamó la atención. Veamos. Sentence. 
sentences. Aha, uh -huh, Jansi is an engineer. Correct? Okay. All right. Mariana is a teacher. Marina is an administrator. Uh -huh. Okay, Marina is a teacher. Uh -huh. Claudia is an architect. What else? What else? Okay. ¿Qué otra se recuerda? <laughs> uh -huh. Don't remember. <laughs> Okay. All right. Marcel is a graphic designer. Uh huh. Graphic designer. That's right. Juan. Yeah. <laughs> Nadie escrito de Juan. And it's easy because there are just two men in this class. Just one and ever. <laughs> okay. Juan is an architect. Joanna is a teacher. Uh huh. Mirna is an assistant. Yes. Uh huh. What else? Nadie dijo de Concepción. Do you remember? Ah, Celia, too. Uh huh. What else? What else? What else? Okay. Here we have Carla is a teacher. That's great. Okay. Elsie is a custom assistant. Uh, assistant in, in this case, yes. That's great. Mm -hmm. All right. Perfect. Okay. Let's see. Let's continue. It's all right. Now here we have the occupations. In the last sentence, Blanca is a teacher. <laughs> that was easy. <laughs> okay. All right. Just to review. Let's practice. My name is, I am, this is only for practice from yesterday class. Remember, okay? I am 30 years old, 34, 35, 20, 22. I live in, I work as... A teacher, as an engineer, as a lawyer, yes. During my time off, during my time off, ¿qué hace en su tiempo libre? During my time off, I go shopping, I walk in the park, I watch movies, I practice English, <laughs> okay, or I have lunch, I go running, I go swimming. On weekdays, que hace durante los días de semana, and on weekends, que hace los fines de semana. On weekdays, I work from 7 a.m. in the morning until, well, until 5, and then from 8 to 10. And on weekends, I clean the house, I visit family, I go to the beach. Don't worry, yo les voy a enviar este screenshot y ustedes van a practicar, obviously in the groups, ok, cuando lo hayan completado se lo dicen a su partner, and your partner also says the information to you, is that clear, yes, don't worry about copy right now, yo les envío un screenshot, ok, let's see, vamos a hacer los groups first, we're gonna make five groups para que tengan más participants, all right, here we go.
Vale, ahora voy yo. Vale, my name is Mirna. I am uh, 30-30 years old. I live in Cojutepeque. I work as um, an assistant uh, in the office. Uh, during my time, of, um, I um, watch TV and a movie. Um, on weekends, they um, they working. On Wednesday, I'm in the house with my family. <laughs> No sé cómo se pronuncia el, el, el during. El during. During. Ajá. During. Yes, during. During, the same. During. Uh -huh. during. Ah, during, during. Yes, yes, exactly. Ah, ah vale. Gracias. Y la frase sería, during my time on weekend. Yes, it's okay. Or just on the weekend. Mm -hmm. Perfect. Thank Bueno, compañeros, no sé si ya tienen ustedes algo. Ahí pone el I. I have a question. <laughs> Tell me. And on weekday, and respond I to the I, I to working or I working. On weekdays, I work. I work. Ah, yes. I work. Mm -hmm. I work in an office. Sería I work in office. In an office. In an office. In an office. In a factory. In a restaurant. In a school. In a hospital. Mm -hmm. In a company. Mm -hmm. Yes. Yes. I work in a company. Mm -hmm. And on the week, on weekends, I uh, visit family. I visit family. I go to the beach. I watch movies. I clean the house. Oh, okay. Okay. <laughs> Thank you. I cook. <laughs> I go That's to me. a restaurant. <laughs> nice. Thank you. All right. Weekend. Um, and I like in Siva is during my time of I play soccer and on weekday I visit my family. <laughs> bueno, creo que todos visitamos a la familia este fin de semana. <laughs> sí, creo que. <laughs> <laughs> Everybody participated? Yes. Yes. No questions? No problems? Um, no? No, not questions. All right. Juan? Yo tengo una duda sobre. Tell me. Eh, on weekday. On weekdays? Los días uh -huh. de la semana, durante la semana, uh -huh. podríamos decir en español. Sí. Uh -huh. Pero para visitar a la familia se dice I visit my family. I visit. I visit, I visit my family. Uh -huh. I go to the beach, I play soccer. Y en, 
I live. I live. I live. I live. I live in San Salvador. I and I visit family in San Miguel, in Chalatenango, in Cojutepeque. Yes. <laughs> in Aguachapan, in Santa Ana. Actually, I visit my family in Ilovasco. I visit my family in Santa Ana. In Santa Ana. And you work here in San Salvador. Yes. Nice. In Guasapa. Really? Yeah. I grew up in Guasapa. <laughs> Mis hermanos y yo crecimos en Guasapa. But my family is originally from Ilovasco. Then my, my parents returned. Se regresaron nuevamente a sus tierras. But then I came to San Salvador. Así que andado de un lado al otro. <laughs> I moved from one city to another. Yes, I think the city where I live the most is San Salvador. I'm sorry about the neighbors though, okay? So keep practicing, okay. keep practicing. You can repeat. All right? Okay. Perfect. Creo que ahorita no. Did you finish? Yes. Yes. No questions? Yes. No problems? No. <laughs> yes. Everything easy? Yes. yes. A little. A little. A little. <laughs> okay, you practice only one time. Practice many times. Okay. Hello. Uh -huh. Hi. Hi, my name is Damaris. I am 32 years old. I live in Guasapa Department to San Salvador. I work um, as secretary. Um, during my time, I also play my dog. I speak in, with the, the family on weekend. I or visit my family. Okay. ¿Alguien más quiere regresar? Vemos que se ha unido Ever. Hola. Hola. Tienes tu información, Ever. Ok. Listen. Okay, okay. Yes, we listen. Ok. Hola, Ever. My name is Ever I am 23 years old. I live in I live in Cubotera. I work as a manager. During my time of I practice mental training. So in um, the finish part, I don't get it. The um, last part. Yeah. On weekdays oh. and on weekends. Yeah. ¿Qué hace durante los días de semana y qué hace durante los fines de semana? Job. <laughs> uh -huh. On weekdays, I work from Monday to Friday. Uh, and on weekdays, I go to the beach, I relax, I go to the mountains, I paint, uh, I play soccer. I don't know. What do you do? Okay. Um, on weekend days, I uh, work. You work on weekdays? Uh -huh. Yeah. yeah. And on weekends? Yeah. Um, All right. I I have two jobs. Oh my goodness. So you work on weekdays and you work on the weekends too. Yeah. Yeah. So you never relax. Um I don't have uh, free time. I, I, yeah, I don't have free time. Oh my goodness. If if the case you have one hour or two hours, you sleep or you watch TV. Um, I don't have TV. Uh, you don't have a TV. TV. Yeah. Do you surf the internet? Uh, yeah. 
All I right. have been so to be no um, distraction. All right, nice. Thank you. So it's it's is the signal good in Gotera? Tiene buena señal? Sí, sí, claro. All right, great. Yes. Awesome. Yes, <laughs> we practice a lot, a lot of practice. Yes, it's raining here now. If you listen to a sound, it's because it's raining. It starts raining. Okay. So do you remember the information now? Let's see, volunteers, who wants to practice more? Or we say names. Uh huh. Elsie, yes. Elsie Milagro. Tell us. The microphone, please. <laughs> perdón, perdón. Don't worry. My, my name is Milagro. I am 37 years old. I live in in San Salvador, El Salvador, I am work as as an customer service and nutritionist. During, during my time of cleaning the house, I am cooking. Mm -hmm. uh, on the weekend, uh, I work in the office and in hospital. Uh, on the weekend, no. On visit, no, pardon, see, on the weekend, visit family, watch TV. Uh, I do everything. Okay, on the weekends, I visit family, watch TV, and I do a lot of things, right? Yes, that's <laughs> right. Excellent. Somebody Thank else? You. Uh -huh. Raise your hand. Don't be shy. It's okay. Uh huh. Another person? Or we say names. <laughs> if we say name, vamos a elegir a los que no tienen las cámaras. Okay, Norma, perfect. Hello, everybody. Hello. My name is Norma. I am 46 old. I live in San Salvador. Um, I work um as housekeeping in the company. Uh, during my time off, I'm cooking and clean house and wash. Um, on weekend days, um, I'm sorry. <laughs> you rest, you relax <laughs> on the weekend <laughs> because you work very hard all weekdays, right? Yes, okay. that's okay. Nice. Okay. And um, I cooking and I sleeping, sleep, um, shopping. Nice. You cook, you sleep, you do shopping. Nice. Good. Excellent. Iris Guillen. Hi. Hi. My name is Iris. I am 40 years old. I live in, in Santo Tomas, San Salvador. I work as an administration. As an administrator. Mm -hmm. During my time off, I sleep. <laughs> like On a cat. Weekend, <laughs> <laughs> weekend days, uh, I work in an office. Uh, on weekends, I shopping, watch, watch TV, uh, and, and cooking. And cook. Nice. And cook. Okay. Yes, excellent. On weekends, we usually prepare a special lunch for our family. That's right. Tanya. Hello, everyone. My name is Tania. I I am 
37 years old. I live in San Salvador. I work as a teacher of primary. Uh, during my time off, um, I take care of my house. Um, I live with my daughter. On weekend days, on weekdays, uh, I work in study of the of the university. Oh my goodness! On weekends, you are very busy. <laughs> <laughs> yes. Uh -huh. On weekends, I visit my family with my husband and my daughter. That's where it. where do you visit your family in Santa Ana, in Chalatenango, in San Miguel? Chalatenango. Chalatenango. Chalatenango and San Miguel. My goodness, that's far. Wow. Yes. You go all the country. That's awesome. Uh, Congratulations. And you study yes. at the university? The career? Uh, I study licenciatura in docencia lenguaje. My goodness. Almost finished? Uh, four years. Fourth year, yes, almost finished. Almost yes. the end. Yes. <laughs> great. Sí. Great. That's great. Nice. Okay. Somebody else? Thank you. Congratulations. Uh huh. Uh huh. Who hasn't participated? Nice, Miss Mirna Hernandez. Awesome. Hello. Hello. My name is Mirna. I am uh, 33 years old. I live in Cojutepeque. I work as an uh, assistant uh, during my time of um, watch TV, sleep, um, <laughs> cooking. <laughs> On weekdays, uh, to work, um, cooking, um, on weekend, on weekends, I visit grand grandmother, uh, or their family, um, watch TV, um, watch movie. <laughs> okay, watch TV or watch movies, right? Okay. Awesome. Nice. nice. Well, you live in Cojutepeque with your family and your grandma. It's in Cojutepeque uh, too. In Cojutepeque. All right. Nice. Thank you. All right, somebody else? No one else? All right, Mariana. Okay, hello everyone. My name is Mariana Dia. I am 30 years old. I live in Ciudad Delgado. I work as in a school in Apopa. Uh, during my time of I, I sleep, I love sleep. Mm -hmm. uh, on week on weekend. I go to church and visit my family. I clean the whole house and I cook. Nice. The first person that goes to the church. Excellent. <laughs> okay, awesome. Well, maybe not everybody's going to participate, but you participated in your groups, right? Everybody participated in the groups. Yes? Yes. Promise, like the pinky promise. <laughs> okay, if you if you don't practice, <clears throat> something something happens. Okay, so the idea is that you practice. Okay, we're gonna have the attendance one more time. Okay, the segunda vez que tomamos la attendance. Yo sé que está lloviendo en algunos lados. For example, here it's raining. So vamos a corroborar. La attendance, okay? Let me see. Okay. One second, please. Yes. 
How do you spell attendance? Attendance, la asistencia. Mm -hmm. Attendance, A-T-T-E-N-D-A-N-C-E, -E. attendance. Attendance. D-A-N-C-E. -E. Yes. Okay. Thank you. D-A-N-C-E. Yes. Norma? Present. Ay, Norma. Ayer no se, no pudo lo, no se logró conectar, ¿verdad? Sí. Ayer no pude. Tuve un problema en la conexión y no pude. Ok, perfect. Pero espero que sí ya lo haya solventado. Nice. Okay. Ok, sí, vaya, se lo voy a corroborar. Damaris, ¿ya se nos logró unir, Damaris? Me pareció que había Damaris por ahí. ¿O no? ¿Iris? Present. Hi. Hi. <ríe> ok, Joana. Present. Hi. Judith. Judith, no, ¿verdad? Lisette Amarilis. Ya presento. Hi, hi. No se había podido conectar al inicio, ¿verdad? No, no, tuve un, un contratiempo ahí. All right, Mónica. Seguimos en tener a Mónica, Nayet y Tania. Present. Hi, Tania. Yes, because she's at the university, she's a teacher, she's a mom, she's a wife. <laughs> she's busy. <laughs> Very busy. As a superwoman, definitely. Okay. Okay. Some people, yes, I'm added, let's say, right. Okay, perfect. All right. Hi, Mr. Ever. Now we can see you. Do you know what Mr. Ever does? He's a... What is his occupation? Los que ya comenzaron, conversaron con él. He's a lawyer. He's a dancer. He's a doctor. No les diga, Mr. Ever. Ellos tienen que recordar. <laughs> they have to remember. <laughs> uh -huh. Oh my God, nadie habló con él. I can't believe you. Uh -huh. For one point, for two points. <laughs> Oh, goodness, rages. They don't remember. Sorry. Okay. Mm -hmm. Let's continue. Okay. This is the information you already talked about. And of course, it is important, okay, to practice, practice, practice a lot. Now, let's continue with this exercise, okay? Hello, everyone. This person says, hello, everyone. Hello, everybody. It's the same. My name is Karen J. Johnson. I am 34 years old. I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits. One more time. Hello, everyone. My name is Karen J. Johnson. I am 34 years old. I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits. Yes. Based on this information, basándose con la información que ella les ha expresado, van a responder estas questions. What's her name? How old is she? What does she do? And where is she from? Ahorita nos vamos a trabajar nuevamente en nuestros grupos y yo les comparto el screenshot. Yes? Clear? Yes. Perfect.
buat buat tu buat tu kamu sudah berbunyi es tu buat tas buat tas buat no buat si berdeh si buat tu buat tas she do she is a secretary no verdad o si eh quiero ver qué es esto Sí, es que hace ella, ¿no? Sí. Mm -hmm. Y where is Karen from? Ontario, Ontario Canada. Canada. Mm -hmm. She is living in Ontario, Canada. What does... Entré en duda con la tercera. Sí, yo también. <laughs> Hello, what does Hello. she do? What, what does she do? Sí, es que hace, a qué se dedica. Ah, okay, yes. she is a secretary. That's right. Thank you. All right. Oh, okay, stop again. Here. Oh. Um. How old is she? How old is she? 34 years old. What does she do? She is a secretary. Where is Karen from? Yeah, she is from Ontario, Canada. Uh -huh. Tienen que ser respuestas cortas, ¿verdad? Es lo que no entendí, si ponerlo todo solo. En... Oh, what a chido. Oh, no. Bueno, leí mal. Is a secretary. A sec she is a secretary. <laughs> Karen J. Johnson, Evans. Uh -huh. Karen. Her name is Karen J. Johnson. Okay. Este, ¿Me escuchan ahorita? Y ahora tú me escuchabas. Yes. 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 Ok. What her name? Conmigo va. O sea, me toca. Sí. Yo. How old is she? She is so young. Oh. What does she do? She is a secretary. Where is Karen from? She is from Ontario, Canada. De nuevo. <laughs> ¿Quién me pregunta? Eh, por ejemplo, nueve años, por ejemplo. Entonces decimos, I am nine years old. Uh, oh, Entonces, yeah. en, en el caso de ella sería, she is 34 years old. Pienso yo. 34 years old. 34. Ajá, 34, 34. Ah, y en mm -hmm. la primera es she o oh, se puede igual como en la pregunta her name her name yo le coloqué her name mm -hmm. porque si usted dice she ella tiene porque le está preguntando su nombre cuál es su nombre entonces usted responde su nombre es Karen entonces mm -hmm. sería her name is Karen, eh, Karen. en la en la 
en la tercera, sí, yo tengo ahí, sí, es, ahí sí tengo mis dudas. Porque yo coloqué donde dice, what does she do? Entonces, what does she do? She is a secretary. Pero... That's correct. She ah. is a secretary. What does she do? Es como, ¿qué hace ella? ¿A qué se dedica? Entonces, ah, okay. si se refiere mm. a la occupation. Uh -huh. Yes. Okay. Okay. Eh, y con la última teacher, uh -huh. eh, ¿cómo sería? Porque dice, where is Karen from? Entonces, where is Karen? Where is she from? She is from? Ah, entonces yo le puse Karen from in... Um, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Karen is um, from or she is from Ontario, Canada. She is from, from Ontario, Canada. Uh -huh. mm, Entonces right. lleva, no lleva in. No, lleva in oh, cuando okay. decimos I live in. Pero sí, es eh, de, de mí en, en persona. No, no necesariamente, sino que cuando usamos el verbo vivir. Pero si usamos de dónde es, ahí decimos nada más la ciudad. She is from. El from sustituye al in, por decir algo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ok. All right. Ontario, Canadá. Entonces yes. estamos bien. Yes. ¿Y por qué usar from y no live? En, el, en, para el caso, es como de dónde es originaria, por decir algo. No es de dónde don, ah. está viviendo, sino que de dónde es. For example, we are from El Salvador. Um, mm -hmm. Puede ser que est estuviéramos uh -huh. viviendo en cualquier otro lado del mundo. But we are from El Salvador. Aunque en la oración dice que ella She vive lives. en Ontario, Canadá. Ajá, ajá. Se puede, se puede asumir. Sí, se puede que, asumir de que ella vive. Exactly. Oh. Mm -hmm. Porque no tenemos más información de dónde es. Right? Okay. She is from Ontario, Canada. That's right. Okay. Good. <laughs> Faltaría algo porque diría ella es Ontario, Canadá. <laughs> ella es un país. <laughs> Ajá, ella es Ontario, Canadá. Ajá. She is from. <laughs> yes. She is, ah, she is she from. Is from Ontario, Canadá. Ah, she is from. She is from. Ella es de. Ajá. She is from. Any other question? No. 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 Easy. No. Good. <laughs> Thank you. All right. She is from Ontario. Did you finish? Yes. Good. Good, good, good. Okay, let's see. Let's share the screen. Oh my God. I think I lost this. No, 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 wait a second. Wait, one second. <laughs> I just lost my PowerPoint. <laughs> oh, Jesus is here. Okay. Sometimes it's a bit hard. Okay, it's here, right? So she says, hello everyone. My name is Karen J. Johnson. I am 34 years old. I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits. So what's her name? Her name is? Her name is she. she your name is Karen. In this case, we're going to say her, because refer her. To, to a person, to she, right? So she her is. es como el posesivo de ella, su de ella. Yes, her name is Karen J. Johnson, yes. How old is she? I see, she is? She is 34 years old. 34 years old, that's right. What does she do? She is a secretary. She is a secretary. That's right. And where is Karen from? She's from, from Ontario, Canada. She is, right? Because we refer to Karen. She is from Ontario, Canada. That's right. That's correct. 
Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna doubt? ¿O algo que todavía no quede claro? Mm, eh, pues la, perdón, la primera me, me entré en duda. ¿Cómo es hear your name? Ok, what's your, cuando usted le pregunta directamente a una persona, tu nombre, ah. ¿verdad? Pero si hablo de ella, de una mujer, entonces sería her, el posesivo de she es her. Si fuera hombre, el posesivo de he sería his. Uh -huh. Por okay. ejemplo, si yo le quiero decir, ¿cuál es el nombre de tu papá? Por decir algo, what's your father's name? Entonces se dice his, o sea, el nombre de él, his name is Ricardo, por decir algo. Yes. Yes. Uh -huh. Obviamente, okay. empezamos con el posesivo, my, your, his, her, yes. Pero eso lo vamos a ver un poquito más en el así que no worry. This was just to wake you up. <laughs> wake me up. <laughs> ok. <laughs> All right. Bye. ¿Algo más? ¿Anything else? ¿Algo más que no nos quede? Así como tan clear. Lo que queramos preguntar, it's ok. I have a question. <laughs> It's a very common expression in English. And do you repeat it's uh, 34? 34. 34. De hecho, todos los 30 le van a dar practice. Ok, digan 31, 32, 30. 33, 34. Hasta que lo digan 30. Así como 30. 30. 30. Obviamente, yo les exagero. 30. Ya cuando ustedes lo digan, ya no lo van a exagerar. 30. Sí. Lo bueno es que estamos en virtual classes, no tienen que escupir a nadie. So... <risa> Teri. <risa> este es un sonido bien común en inglés. Teri. 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 Algo más? Something else? No? No. Good. No. Bye. Hoy sí nos vamos al manual. Vamos. El manual que ya todos tenemos, que ya todos bajamos. Uh -huh. Me cuesta un poquito con el PDF, a comparación del PowerPoint. <risa> okay. Estoy más acostumbrada a PowerPoint en clases, en online clases, ¿ok? So, get to know someone. I will be able to talk about what. Me and other people do in different workplaces and say occupations. Esto es lo que hemos estado repasando de la clase de ayer, ¿verdad? Y lo que hago, a qué me dedico, qué hago durante los días de semana, bla, 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 bla. And so on, and so on, and so on. Y también hemos estado hablando de qué es lo que hacen nuestros partners, ¿verdad? Brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. Share with the class. Ya estamos, hemos estado compartiendo, que nos dedicamos, a que se digan nuestros compañeros, en so on, en so on. Ahora toca una conversation. ¿Ya la habían visto? ¿Ya se habían familiarizado con él? Yes or no? No. The first time. The very first time. Bye. No problem. Good morning. I am Miss Mary Garcia. O sea, ustedes vayan viendo donde hay una coma, donde hay un punto, y se ayudan haciendo las pausas para que respiremos, ¿verdad? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero. Sorry, Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. One minute.
Hi. I survived. <laughs> Okay, I got a, a coughing attack. Okay, I'm sorry. So let's start again. Volvamos iniciando. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. <laughs> I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much. Okay. ¿Cuántas personas? How many people participan en la conversation? <clears throat> mm -hmm. One, two. Mm -hmm. Three. three people, right? Three. Mary, Mary yes. Romeo, Romero, and Rodrigo. 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 That's right. Okay. Aunque no tengan los micrófonos encendidos, ustedes pueden ir practicando, right? A la vez que yo lo voy leyendo, ustedes lo pueden ir leyendo. Porque si abrimos todos los micrófonos, se escucharía muchísima interferencia. Pero la idea es que lo vayan haciendo. Yes? Yes. Okay, <clears throat> good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. Thank you so much. All right. Al menos tres personas tienen que participar en esta conversation, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es asignar roles. If one person is Mary, the other person is Romeo, and the other person is Rodrigo. Luego se pueden rotar los roles. ¿Estamos claros? Igual voy a mandar el screenshot por aquellos que aún no tienen el PDF, ¿ok? So, no problem. Solo que voy a ver si vamos a hacer nuevos groups. Si hay questions, pues háganlas saber y nosotros las aclaramos. Ok. Vamos a hacer los groups. Esta vez, ¿cuántos participants tenemos? 17, so 6 groups. Vamos a ver. Teacher, I yes. have a question. Tell me. Eh, yo tengo una consulta, he estado viendo lo de la plataforma porque ya logré entrar, uh -huh. pero está lo de este, lo que usted nos está presentando ahorita, donde están lo, eh, los ejercicios. Uh -huh. Eso, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo dejamos una evidencia? ¿O es solo para imprimir y practicar? Sí, ese material para que ustedes lo tengan. Ustedes pueden igual tomar nota, resolverlo allí, en, en, si ya lo tienen en físico. Y... Eso es nada más como material de apoyo. De eso no tienen que dejar evidencia. Este también estaba viendo sobre las lecciones, las actividades. Uh -huh. Sí, hay, hay, hay que irlo desarrollando, ¿verdad? Sí, todo lo que está en, en formato virtual, eso sí hay que irlo desarrollando. Hay que ir viendo el video, hay que ir resolviendo los ejercicios, eso sí. Aunque no hayamos pasado el contenido. Si usted considera que lo puede hacer sin haber visto la, la clase o por lo menos para familiarizarse, lo puede hacer. Y ya después, como haya visto la clase, va y regresa o resuelve o corrige. Ah, ok. Uh -huh. No problem. All right. Ok.
Bueno, comencemos. ¿Quién va a ser Mari? Dijo. Well, I am. Okay. You're not. <laughs> Good morning. I am Miss Mary García. Perdón, estaba hablando, Ever. Sí, sí, perdón, perdón. Eh, ¿Quién será Romeo? Yo. <risa> eh, ¿Y Rodrigo? Eh, yo, pero si quieren después rotamos para que participemos los cuatro. Sí, pero entonces yo le estoy y yo quedo pendiente, no se preocupe. Ok. Ok. okay. Bien, voy a iniciar. Good morning. I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Okay. ¿Quién, ¿Quién es Marcela? ¿Quién es usted? Yo. ¿Quién, ¿Quién va a ser usted? ¿Cuál? Mary. Entonces tengo que cambiar porque ya fui Rodrigo. Sí, para cambiar. No, es lo que le está diciendo ella que ella fue Rodrigo. Entonces usted sea Rodrigo para que ella sea Mary. Mary. Ah, ok. Oh, Ah, eso es lo que le estoy diciendo. Ok. Porque Good ya morning. hizo ella. Ajá, y después cambiaba. Good morning. I am, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. No. Yeah. Yes, we are from the same department who are calling us. Thank you so much for the information. Mm. Cambiamos roles. Ajá. Uh -huh. Inicia usted, Joana. Ok. Yo soy Rodrigo, entonces y usted, Romeo. Romeo. Uh -huh. okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the. Romeo. <risa> sí, sí, sí. Sí, yo, yo seré Romeo. Otra vez. Eh, voy a repetir. Good morning. I am Miss Ga Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Oh. Romeo. Ajá, uh -huh, Romeo. Romeo. <laughs> nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rom Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo. No, I am not. I am from the quality department. We are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Colleagues. How do you pronounce it? Colleagues. How? College. 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 Uh -huh. Okay. Yeah. Yes. <laughs> College. Uh. Thank you so much for the information. Empezamos. Okay. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. The new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. Uh, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We are from the some department, but we are college. But we are college. Thank you so much for the information. Okay. Repitamos otra vez. Voy yo primero. Okay. Is it ready? No. 
Norma sería Mary. Mary, Mary soy yo, ¿verdad? Ajá, y yo sería Romeo y sería Rodrigo. Ok, 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 empiezo. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality right. department. They are, they are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Yo soy Mari, ¿vea? Uh -huh. Yes. Y yo soy Romero. Ajá, Romero. Okay, good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Hello. 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 Welcome back. Hello. <laughs> okay. Any question? Any difficulty? Tell me. What's difficult? Pronunciation. 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 That's great. That's great. ¿Qué? ¿Cuál? Which word? Colega. Vamos a exaggerate. Cuando yo digo exaggerate es solo para obtener la pronunciación correcta. Yo sé que no vamos a ir hablando así en la vida, pero hay un sonido que tiene esa palabra que por eso se dificulta que no lo hacemos muy obvio, muy notorio en español, que es el g, 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 Llegamos, oh. o sea, si yo digo college, si sí es una palabra en inglés, pero que estoy diciendo es universidad. Entonces, mm -hmm. colegas es colleague. 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 We are colleague. 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 Por ejemplo, con las teachers. Colleague. Que acá, we are colleague. Casi como colegas en español. Colleague. <laughs> colleague. Yes. colleague. Exactly. Colleague. We're colleague. Obviamente, con el tiempo okay. ya no lo voy a exagerar Holy. tanto, pero no voy a decir college. Holy. Voy a decir college. We're college. Yes? ¿Algo más? ¿Any other? Marketing. Marketing. Puedes perfectamente Holy. decir marketing o marketing. Ahí marketing. va a depender con cómo se sienta más cómodo. Muchas personas okay. están más cómodas con el acento un poco más British y otras con el acento un poco más American, right? So you could okay. say marketing or marketing. marketing or y marketing. se les hace como más fácil pronunciar de una vez la T, no problem. Okay. Okay. For, for example, the quality 
quality. Skin quality, quality, oh, okay. Okay. quality. Yes. Quality, quality. People say quality. Yes. Okay, no more? Nice. Okay, let's continue. Oh, wait a second. I just shared this. <laughs> I just shared this. Hold on. One minute. I told you the PDF is not my strongest. <laughs> it's this one, okay? I hope. Yes. Bye. Pero los que ya tienen el PDF se habrán fijado que muchas de estas cosas las habíamos visto ayer, ¿verdad? Ok. Que era los affirmative and negative statements. Yes. Rodrigo and Luis is, am or are? Are. Is. Rodrigo and Luis. Are, 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 are. Ok, nice. Excellent. Vale, lo vamos a hacer just because, ¿verdad? Entonces es fácil. Ustedes tienen el PDF, dicen R. Yes. Lo digo en Luis R. Ok. We. We are. are. We are. Yes, we are colleagues. We are the world. Are. Romeo and Rodrigo. Are. Are from. Are from the same department? No, me No. Yeah, um, ¿verdad? Si estaban en el mismo department o no estaban en el mismo department? <coughs> ya me perdí. Según la conversation. Yeah, are we are yeah. from, the, the, from the marketing department. Are, ¿no? Ajá. Romeo y Rodrigo. Aren't, right? No están en el mismo departamento. Si sí son colegas, en la misma empresa, pero están en departamentos diferentes. Are in front the same department. 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 Department, right? right? They are in front of the same department. Sí. Sí. Uh -huh. yeah. All right. Yo me acuerdo que la T lleva esa cosita. Si ¿Sí están en la misma company o no están en la misma company? They are. They, they are. Is. They are. In the same are. company. Same yes. significa mismo. Okay? They are. So, in the same company. They are in front of the same department, but they are in the same company and they are colleagues. Yo no quiero una cosita de un maestro. Ahí tengo una. Okay. Clear? Yes? Yes. Okay, so we clear the drawings. Que si no, no nos deja avanzar y se nos mancha todo el pilar. Bueno, aquí como les decía, tienen otra vez los cuadritos para recalcar, ¿verdad? Lo de affirmative and negative statements. Esto es algo que hicimos ayer, solo que con otras occupations. They are receptionists. You are not supervisors or you are a supervisor. Eso lo pueden completar. ¿Ya? Ok. Now... Ask others about their names and their occupations and their workplace. Ask a classmate, what's your name? Where do you, where do you work? What do you do at the company? Es algo también que hemos estado practicando. Entonces hay otra conversation y dice, Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Perez. Nice to meet you. Es como la tercera vez que ya nos encontramos con nice to meet you, ¿verdad? Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Yeah? Esto es como que alguien llega... Acuérdense que en inglés, eso es como un paréntesis cultural, en inglés no esperamos, o sea, yo sé que quizás en español o sobre todo en salvadoreño esperamos que la gente llegue y nos hable. En inglés nosotros tenemos que llegar y presentarnos, ¿verdad? Entonces no es como, la gente puede pensar, sí, pero es que 
yo sigo siendo salvadoreño, sí, pero si vamos a estar en un ambiente donde se comunique en inglés, pues tenemos que tomar como más iniciativa de presentarnos, como de iniciar la conversación, más bien dicho. Entonces, por eso dice, hello, I'm Ana Trujillo. Ella se presenta de una vez, aunque anda buscando a una persona, no espera que le digan, ¿le podemos ayudar en algo? ¿Necesita algo? ¿A quién busca? No, ella va y dice, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Perez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Bye. En esta conversación definitivamente intervienen dos personas. Pero si en el grupo donde estamos, en el breakout room, hay más de dos personas, pues podemos alternarnos, ¿verdad? Y así apoyarnos con la practice, con la pronunciation o con lo que necesitemos. Si ¿Sí pueden notar que ya están las yes, no questions. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss, Mrs. Diana Aguilar. Are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. person. Yes? Entonces, es eso, hacer como un poquito el énfasis, ¿verdad? De las yes, no questions. ¿Ok? Igual, para los que no tienen, yo también les voy a compartir el screenshot para que puedan practicar. Are you ready? Are you ready? <laughs> yes, I am. <laughs> Yo dice una mm, yes, yes, no I question am. y no me respondieron. Yes, Are yes you ready? I am. Yes, I am. Ok, yes, perfect. Yes, I am. Good. Let's go. Let's go. Muchas gracias a la vista. Vamos a ver. Tenemos a Ana, otro Carlos y la siguiente, las otras dos también que eh, faltan. Okay. Okay. ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy Ana, ¿quién sería Carlos? Okay. Okay. Claudia es Ana. Ajá. Uh -huh. Um, entonces yo soy Carlos. Ok. Y Iris dijo, ¿verdad? No. Somos tres Amar. en el grupo dos. ¿Cuántos somos? Somos cuatro. 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 Uh -huh. Primero vale. ustedes dos y después nosotros dos. Ajá. Ok. Ok. okay. Entonces, okay. Hello. I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She is, the, she is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you a supervisor? No. No, I am not a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Eh, ¿El otro grupo o hacemos el cambio primero antes de pasar? No, que lo hagan. El otro grupo, ¿verdad? Que lo haga el otro subgrupo. Vaya, Ana Mari, que sea Ana. Ok. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hello. I am Anna Trujillo. Hi, Anna. 
I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss da Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you a supervisor? No, I am not. I am, I am sales person. What the, I am. What I am sales person. Sales. No, sales uh -huh. That's correct. Mm -hmm. Sales person. Sales. sales. Yes. Sales person. Person. Okay. Mm -hmm. Thank you. All right. Um, no sé si va a practicar la otra compañía, Concepción. No decía eso. Silent person. Thank you so much. Mr. López. ¿Verdad que en Carlos, donde dice she is Mr. Diana Aguilar, no es Mr. Mr. Sino que Mrs. 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 Ah, Mrs. Ok. Yes. Mes es cuando solo está la, una M y una S, ¿verdad? Pero esta tiene una M, una R y una S. Entonces, Mrs. Eso significa que sigues una persona casada. Uh, yes. ¿Cómo se pronuncia? Perdón, perdón. Mrs. Mrs. Yes. La otra es más corta. Es mes. Mes. Okay. Uh -huh. Como mes. Uh -huh. Mrs. Right. Mrs. Okay. Thanks. Is there any question? Um, it, Miss es señorita. Mrs. Mes es. No sabemos si está soltera, oh. casada, simplemente no quiere revelar su estatus. Oh, Pero okay. cuando tiene la R, sí está diciendo soy una persona casada, soy una mujer casada. Una Mrs. señora. Mrs. Uh -huh. yes. Oh, ok. Uh -huh. Thank you. All right. Solo estaban ustedes dos. ¿Sí? Son las dos. Disappear. <laughs> The other participants. Pero ya okay. <laughs> yeah, for sure. <laughs> no problems. Thank you. All right. Let's go. All right. Ready? Ready. Ready, ready, ready. The rain is stopped. Thank God. Ya se escucha más. <laughs> Because it's not raining anymore. Okay, let's see. The same conversation. La misma conversation que han estado practicando. Veamos. Vamos a escuchar a Celia en, en Juan. Hello, okay. I am Ana Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? <laughs> supervisor. <laughs> <laughs> no, I am not. I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Salesperson. All right. Good job. Good job. Let's listen to Amarilis. Are you ready, Amarilis? Hi. No. No answer. <laughs> Marina? Hello. Hi. And Iris. Hi. Okay, Amarilis then. So, Marina and Amarilis. Ready? 
Okay. Okay. Now, okay. Anna. Uh -huh. Hello, I am Anna Tujillo. Um, Hello. Hi, Marina. Hi. Eh, es que había otra Marina el día de ayer, no sé si se refieren a mí. Yes. Okay. okay. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Good job. Sorry, Marina. You you told us to call you Jancy, right? Uh huh. Sorry. <laughs> yeah, no, no, there is Marina. No, but it's yes. Are you alguien más que se llama Marina? Uh huh. Ayer. Ah, but it's Concepción. We call her Concepción. Okay, okay. So, es que aquí ya <laughs> nadie se va a llamar Marina. <laughs> so Jancy en Concepción. <laughs> okay, no problem. All right. Okay. It's true. Somebody wants to practice? Somebody else? Alguien más? No, it's okay. No questions? Yes. It's okay. No. All right, perfect. Nice. All right, let's continue then. Let's go. Okay, here we are. Si sí se recuerdan de la conversation, ¿verdad? No la pierdan de perspectiva. Okay, don't forget. All right, read the conversation and answer the questions. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? She is. Uh -huh. She is the man. Uh, she is, no. She is. is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, yes she is. No? Uh -huh. Yes, right? So we usually say yes, comma. She, she is. is, period. Yes, she is. Yes, she is. Mm -hmm. Yes, Are she is. Anna and Carlos supervisors? Yes, he is. No. Are Anna and Carlos supervisors? Ah. <laughs> no, they no. are. No, no. Goma, they aren't. Yes. They aren't. No, they aren't. Yeah. That's right. Okay. Así de fácil tendríamos que responder. Recuérdense que son yes, no questions y short answers. All right. Okay. Espero que hayan tomado nota, no problems. Va, acá tenemos el cuadro, ¿verdad? De cómo hacer los yes, no questions. Y cómo hacer los short answers. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. En los yes, no questions tenemos only two possibilities. Yes or no. Por eso se llaman yes, no questions. Is she a manager? Uh -huh. Yes, she is. No, she isn't. Or, no, she's not. Acuérdense que la parte not. de la respuesta negativa la podemos contractar de dos formas. ¿Sí? Con el is not o con el not por separado y contractar el pronombre y el verbo nada más. ¿Ok? So, is she a manager? Yes, she is. Or, no, she isn't. Or, no, she's not. Uh huh. Next question. Is he a supervisor? Is he a supervisor? Yes, he is. Yes, he is. Uh huh. No, he isn't. No, he is not. Okay. Yes, he is. Esa es la forma afirmativa. No, he isn't. No, he's not. Cualquiera de las dos formas negativas está bien. Okay. Next. 
Are you our co colleagues? colleagues? Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Next. Are they service providers? Proveedores de servicios, right? Are they service providers? Yes, they are. Uh -huh. no, no, they aren't. No, they're not. No, they're not. No, they're not. Are your bosses here? Están sus jefes acá? Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. no, no they're not. No, no, they're not. Yeah? Okay. No, no. Veamos. Complete the questions. Compare the answers with a partner. <laughs> Is she Jessica? Uh -huh. No. No, she oh, isn't. She is. Ajá, si se fijan, ya tenemos el not aquí, ¿verdad? Entonces solo diríamos no. She isn't. Oh, no, she's not. No, she's not. She. She is Linda. Yeah. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Ajá. Uh -huh. ¿Se fijan las respuestas? Yes, I. Entonces la pregunta tiene que ser. Are you? Are you? Exactly. Decimos. Are you? Are you a manager? Yes. I am. Yes, I am. Yes, Are I you am. a teacher? Yes, I am. Is. Is. Is he. Is he Thomas? Is he Thomas? Yes, he is. Yes, he is. No, he is. Sí. Ah, no. Lo vamos no, a poner un poquito it. más abajo porque no hay tanto espacio, ¿ok? No, he isn't. He isn't, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer. He isn't. Nos quedaría así. No, he isn't. He is. He is not. He is. Aquí podría ser nada más la S porque ya tenemos la contraction. Si se fijan, tenemos el apóstrofe. Y es. Hmm. Actually, aquí sería solamente el no, ¿verdad? Uh -huh. Es no. true. Es true. Bueno, ahorita lo vamos. No. Hmm. Me no, he's. Redo, redo. Yeah, no, he's not. Aquí tendría que ir el not. He no. is Jose, right? Okay. Number four, Dave, Francisco, are. and Alan. Yes, are. Are they Francisco and Alan? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Period. Mm -hmm. You, Marcela, and Carla? Are you? Are you? Are you, Marcela, and Carla? No? No. We aren't. Uh -huh. we, no, are. we aren't, right? We aren't. Voy a dejar aquí abajo por efecto de espacio. No, we aren't. Y el otro espacio sería. We are, María. Exactly. O contractado. We are or we're María y Camila. No Marcela y Carla, right? Mm -hmm. Yes. Yes, yes, yes. 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 Okay. All right. Obviously, aquí podemos seguir haciendo más questions como para practicar, and that's it. Ok. Perfect. Veamos. Questions so far? No questions? No answers? No questions. Are you sure? <laughs> ok. Yes. Great. Ok. ¿Qué acabamos de ver? 
de forma <ríe> afirmativa, de forma negativa, las, las answers, o sea, las respuestas. O sea, la forma como se pregunta. En simples palabras es anteponer o poner al inicio el verb, ¿verdad? Am I a student? Yes, I am. No, I'm not. Are you a doctor? Yes, you are. No, you're not. Is he a teacher? Yes. Se pone al inicio. Eso es todo para estructurar la question. ¿Ok? Ahora obtenemos algunos examples. And that's it. De la conversación que ya practicamos. And of course, it's time. Oh, before I forget, ¿quién era la segunda persona de la, de la lista? Ajá, Clau. <ríe> Le tocan sus 10 minutos de fama. Espérenme, solo déjenme corroborar algo. <ríe> True. Ouch. Ayer le tocaba a Norma. No sé si Norma ha venido. Y con Claudia nos quedaríamos por la mañana. Es que ok. Norma... Y había venido Norma, ¿verdad? Ayer no pude conectarme, pero hoy sí. Hoy sí está. Ah, vale, eso hoy sí. Un, una vez más, que es por cuestiones de... Sí, acá estamos. Eh, Damari ya no, se uno, ya no se unió, ¿verdad? Entonces, Claudia, con usted nos quedaríamos para mañana y ahora le tomaríamos a Norma que le tocaba ayer y se le cambió con usted ayer. Y nos quedaríamos con Norma. ¿Ya? Yes? Ok. Ok. Judith tampoco se nos unió y Mónica tampoco, ¿verdad? Pero las únicas ausentes. Ok, perfecto. Ok, con Norma entonces. Hello, hello. Hi. Hi, hi. How are you? <laughs> I found. Great. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right. This is the first time you study English. Casi no entiendo. Really? Yes. Okay. Eh, bueno, ayer no pude conectarme, ¿verdad? Entonces ahorita este, realmente estaba así como cazando en el aire las cosas y, y ahorita, bueno, de hecho que preguntó, no sé ni qué voy a hacer ahorita, le soy sincera. ¿Por qué? No le habían explicado que diariamente se debe quedar como, digamos, para solventar alguna duda, algún inconveniente, 10 minutos después de la clase se debe quedar un participante cada día. Ah, ok, ok. Es por eso, no se preocupe. Ah, ok. Entonces, ayer hicimos el switch porque la siguiente persona en la lista era Cel, entonces nos quedamos con ella, pero ya que usted está este día, pues reponiendo el día de ayer, por eso estamos acá. Ok, ok. Bye, cuénteme. ¿Qué quiere que le cuente? De usted, lo que pueda decir en inglés. Ok, bye. My name is Norma. I have 46 years old. Mm -hmm. I am. Um, um, I am. 46 years old. Mm -hmm. uh, I, I work the clean office. Mm -hmm. And the every day. Every day, every day, every day. I From Monday to day. Saturday. Yes. Um, Sunday, um, sometimes mm -hmm. I clean house too. Oh my God, you work really hard. Yes. Mm -hmm. uh, I have those two, two daughters. Mm -hmm. Um, ¿Qué más le cuento? <laughs> Your last name? Yes. My name is Norma. My last name is Vasquez. Vasquez, Vasquez. Mm -hmm. 
Vázquez, viuda de Arrué. Oh, nice. Okay. This is the first time you study English? No. Yes. ¿Es su primera vez estudiando inglés? Yes. Interesting. Okay. Pues en español, cuénteme. ¿Cuáles serían como las motivaciones o las, las cosas en las que yo le podría apoyar para que usted sienta que pues su aprendizaje es más significativo? La verdad que me ha motivado a estudiar porque hoy en día eh, hay mucho, como le dijera, como que hay mucha demanda, mucha necesidad de saber el inglés. Porque donde quiera a veces uno se encuentra, por lo menos en el trabajo, así de repente a veces llega alguien, ¿verdad? Y, y habla inglés y uno se queda así como, ¿qué dijo? No Entonces, no quiero, exacto, no quiero ser así como vivir, aunque ya tengo, por decir, algunos años de mi vida, no quiero, no quiero llegar y, y, y sentirme como ignorante en ese aspecto, ¿verdad? Entonces... Igual para poder a veces quizás hasta ayudar, tengo una hija pequeña de 10 años, ¿verdad? Y ella como que le gusta el inglés y a veces por la situación económica, a veces uno no puede apoyarlos como quisiera. Entonces, en lo que yo pueda, quiero aprender para poderle quizás este, ayudar también a ella en pequeñas cosas, ¿verdad? Claro. Como una base para que después este con la ayuda de Dios ella pueda estudiar inglés y ya con algo así, poquito que sepa, pues como que se le facilitaría un poco más. Perfecto, muy bien. La verdad que la felicito, muy, muy, muy bueno, muy buena decisión. Gracias. Eh, ¿En cuanto a la plataforma ha logrado entrar? Sí, sí, ahora sí, ayer, este, no sé, quizás no, no pude hacerlo bien porque... Igual con la tecnología no soy muy Pero si hábil. tiene alguien que le apoye. Sí, aquí está mi hija, ella le pedía ahora que me ayudara. Sí, perfecto, sí, hay que aprovecharlo porque para ellos esto es súper natural. Sí, <risa> A ellos se les da muy fácil. Sí, la tecnología, están ellos súper, súper empapados, ya, ya lo toman como algo normal. No es como que algo sí. que ellos tienen que aprender, sino que algo con lo que ya nacieron. Sí, para ellos es bastante natural, más ahora con todo eso de la pandemia, que han estado las clases en línea, creo que ya eso, como dice usted. Ahora algo... ya se, sí, ahora ya se les invirtieron los roles, ahora los padres, y ellos ya van a la escuela otra vez. <risa> Exactamente. Sí. Sí. Ay, te veo en clases en línea, papá. Sí, sí entonces este, ahí está ella, a, le digo yo, ayúdame, mira, no puedo, mira, ayúdame aquí. Ella me está ahí, ahora me ayudó para poder entrar, ¿verdad? Y fue ese el motivo que ayer este, le digo yo, mira, hay varios en la clase, pero no sé, no escucho nada, le digo yo. Y se salieron, entonces, ah, pues salga si usted me dice. Y entonces envió un correo, bueno, yo voy a enviar un correo a como pude, vea. Entonces, algo me tiene que pasar, mañana voy a ver si puedo entrarle. No, y pero muy bien, me... algo se debe hacer, sí. Y en el correo lo, lo importante es fijarse que tienen todos los, los links de todas las cosas a las que necesitan ingresar. Para estar, obviamente, de ese correo como que déjenlo así desde el inicio, para cualquier link que tenga que ingresar desde ahí. Ok. Uh -huh. okay. ¿Y el grupo de WhatsApp también se pudo unir? Ahora. ¿Tenemos, en, la, ¿En la clase? Tenemos un grupo en WhatsApp. Lo tenemos desde ah, la semana pasada. Creo que es el que, el, donde me han estado dando la información. No sé si es ese grupo. Donde me han estado enviando la información. ¿Me han no. estado enviando a usted directamente? ¿O donde están todos los, los compañeros que tienen la clase en WhatsApp? Ah, pues no, ese grupo no lo tengo. Ah, pues en el correo que le enviaron, ahí dice enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Voy a revisar bien entonces este... Sí. Ahora para unirme, ah, sí. ah, ah, aquí me voy a unir entonces uh -huh. a este grupo. Exacto. Creo que ya, ya estoy, sí, ya estoy aquí en el grupo. Ah, ok, sí. perfecto. Sí. Sí. 
Ahí donde les estaba enviando las imágenes para que practicaran. Uh -huh, uh -huh. Ah, vaya. Sí, aquí okay. están, ya, ya lo encontré. Ok, perfecto. Entonces ahí cualquier cosa, cualquier duda, algún ejercicio que sería, wow, no sé cómo hacer aquí o no, cómo hacerle, cómo seguir, pues igual les puede consultar a sus otros compañeros porque ahí están todos los compañeros de la clase. Ok, uh -huh. muchas gracias. Yo uh -huh. creo que quizás va a tener una dosis más de paciencia conmigo. No se preocupe. <risa> Tranquila. La verdad que me da mucho gusto que lo haya logrado. La verdad que sí, le tomó muy poco tiempo. A algunos nos tomaba mucho más tiempo cuando nos, nos pasamos de la, de la presencialidad a la, a la virtualidad. Fue mucho más difícil. Obviamente fue hace más de dos años, pero, pero se lo logró bien rápido. Así que muchas felicidades. Gracias. Gracias. ¿Hay algo más que quiera consultar? Pues ahorita quizás, ¿no? Eh, me ha gustado mucho la clase. Gracias. Quizás eso, me ha gustado mucho la clase y para hacer que no sé nada, de, o sea, creo que este es el, el módulo básico donde uno arranca de cero y tal Despa, vez algunos... Despacito, sí. Ajá, ya van algunos compañeros, veo que algunos ya tienen varios conocimientos. Algún pero... vocabulario, sí. Algunas pero ideas. En el... Exacto, en el camino creo que ahí vamos a ir aprendiendo y claro. espero aprender mucho. Ok, muy bien. Bueno, para nada más eh, referencia, se toma asistencia tres veces durante la clase, al inicio, en medio y al finalizar la clase. Así que por okay. si a obvio motivo no ha logrado ingresar a tiempo, eh, a la segunda vez que pase la asistencia se puede decir que ya se unió y ya le, para que le aparezca ahí su asistencia. Ok, y una preguntita, ¿y estas clases no quedan grabadas? Sí quedan grabadas. Sí Como las para, puede digamos, buscar. uno poder re, re, volverlas a ver. Sí, sí las puede buscar en el canal de Inglés Corporativo, ahí están. Ah, ok, uh -huh. ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, un gusto, Norma, nos vemos mañana entonces. Gracias, primero Dios, que pase una feliz noche. Good night, bye. Good night, bye. bye. Good night, good night. Yo <laughs>